Welcome back to Physics Junction. In this video, we will use a spectrometer to calculate the angle of the prism. So, first, we will look at the parts of the spectrometer. We will look at the spectrometer in the lab. So, we will look at the spectrometer in the lab. So, we will look at the first one is the collimeter. The collimeter is the slit. So, we will look at the light source in the collimeter. So, we will look at the light source in the collimeter. अधिक अपर है ना घूमना इंगे ना मक्कोरे प्रिज्म टेबल अलना ओरे ग्रेटिंग टेबल रखो सो इधर वांधे ना मक्कोरे प्रिज्म यो लब ग्रेटिंग यो प्लेस पनी ना मैंने सेल ना ना मैं इधर वाली अपर अ लाइट रेज़ है वांधे इन्दे टेलेस्कोप अलेन हमला लेंस इम डियम ना कैच पना मुड़ियो सो अप कॉलिमीटर प पर स्पेक्ट्रोमीटर का पार्ट्स पाता आज कपड़े पहने से परमना ये भी वो लाइट रेज लंदु वाले लाइट रेज लंदु कॉलेमीटर वाली आप पोर अपर ये भी नमक को ना द स्लिट टोड इमेज फॉर्म आ गया है अब इन पाक ना ये पाव दे इंगे वंदे इधर वंदे अंदर स्लिट्टे कॉलेमीटर लवंदे इन द स्क्रू बन हम वंदे एडजस्ट लाइट वन्दे तो कपरा मंदे प्रिज्म मोला में ऐना सीखेंगे ना टेलेस्कोप पलिया ऐमा को ने नमलोड़ा कांगल वन्दे रीच आऊँ टेलेस्कोप ला पातम ना नमकी इन्दमारी लेंस रखो तो कपरा क्रॉस वायर रखो फिर इन्द क्रॉस वायर ओढ़े इन्द वर्टिकल लाइन लादा नमक वन्दे ना अगुना नमक इमेज इन्द स्लिट्टोड अतः कपरा नमक दें वर्नियर टेबल पति पातो इन वर्नियर टेबल ने नमक करेंड स्केल रखो और न वंदे मेन स्केल नॉन वंदे वर्नियर स्केल सो इन द बॉटम स्केल अदा ना सोचो ना मेन स्केल ने सोचो ये लव वंदे जीरो लर वंदे थ्री सिक्सटी डिग्री वाला मार्क पनेर पांगा वर्नियर स्केल ला पातम ना जीरो टू थर्टी वाले क्यों मार्क पनेर पांगा अब स्पेक्ट्रोमीटर वाला अंदर वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल अंदर ये भी रीडिंग नोट पना लाम अपने पाक परों सो ये पहले वन्दे वर्नियर वाला जीरो इंदर वर्नियर वाला जीरो वन्दे मेन स्केल वाला ये अंदर लाइन वाला क्वाइंट्स रख दो अतः तो उन्हें नमक कहना देना नमक के मेन स्केल रीडिंग फॉर एग्जांपल इं 170 का आड़ता लाइन वन्दु 170.5 ये वन्दु 171 171.5 ये वन्दु 172 इन्दर लाइन वन्दु 172.5 तो ये पन हम कदर दो तक करेल रख करना ला ये वन्दु जस्ट वन्दु 172 वा क्रॉस पन ये रखे अब डी ना मेट तक ला तो अपन हम कदर मेन स्केल रीडिंग वन्दे ना रखना 172 रखे पर तो कपर ना वन्दे ना सीन हमना वर्नियर स्केल रीडिंग नोट पन इंदर ट्वेंटी इंग्रा इंदर वर्नियर रोड़ा लाइन वंदे ये एक्सेक्ट इंगे उल्ला लाइन रोड़ा क्वाइंस रहा इरके अनल ना पहने ऐड तकरा ना इंदर लाइन वंदे ऐड तकरे सो अपे इंदर वर्नियर स्केल रीडिंग वंदी पहने रखे अभी ऐड तकला ना ट्वेंटी ऐड तकला सो अपे इंदर मेन स्केल रीडिंग वंदे � so, we have a few examples here. So, we can see how we can read it. So, if you look at the vernier 0, where the coincidence is, this is 155. So, this is 156. Now, 156.5. So, now we have 156.5 the main scale reading. So, that's the note. Now, we can see how the vernier coincidence is. So, if you look at this line, you can see how the line is exact. So, if you look at this line, 20, 19, Indonesia 1.56 So, in this example, we can see the vernier road 0 and the line road coincide. So, here we have 170, so we can see the reverse. So, 160, 159, 158. Now, we have the main scale reading 158. Then, we can see the coincidence. So, coincidence, we can see the coincidence. Then, we can see the line. Then, we can see the line. Then, we can see the 5th line. So, if you have a vernier scale coincidence, you have a 5th line, so 5 minutes. Total reading is 158 degree 5 minutes. 
ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரெசம் தான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ரெசமில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு சர்ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸாக இருக்கும் அப்புறம் டாப் அண்ட் பாட்டம் பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னா ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருக்கும் அதேமாதிரி பேக் சைடு உள்ள சர்ஃபேஸும் எப்படி இருக்கும்னா ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருக்கும் அப்போ ஒன்லி வந்து டூ சைட்ஸ் மட்டும்தான் பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த சைட்ஸில் தான் நமக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னா லைட்ரே பட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர போகுது அதை தான் நம்ம என்ன செய்யப்போம்னா இந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் டெலஸ்கோப் வச்சு கேட்ச் பண்ணி நம்ம வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரெசம் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரெசம்க்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட காலிமீட்டர் இது டெலஸ்கோப் இது வந்து ப்ரெசம் டேபிள் ப்ரெசம் டேபிளில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ப்ரெசம் வைக்க போகிறோம் ப்ரெசமோட ரெண்டு பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸும் ஜாயின் பண்ணுற இடம் வந்து எதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும்னா காலிமீட்டர் ஆர் லைட் பீமை வந்து என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ இந்த காலிமீட்டர் வழியாக வர லைட் பீம் வந்து இந்த ப்ரெசமோட ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் பட்டு என்ன ஆகுதுன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா டெலஸ்கோப் வச்சு கேட்ச் பண்ணணும் அதே மாதிரி என்ன செய்யணும்னா இந்த பீம் ரிஃப்ளெக்டட் பை த செகண்ட் ஃபேஸையும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா டெலஸ்கோப் வச்சு கேட்ச் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஆங்கிள்ஸ் நோட் பண்ணணும் ஸோ அதை நோட் பண்ணி அந்த இடத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டூ ஏ கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரெசன் இங்கே வந்து ஏங்கிறத வந்து எழுதுன ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரெசன் ஸோ இங்கே வந்து வர்ச்சுவல் லேப் மூலமாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரெசம் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த வெப்சைட் இருக்குது ஸோ இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நம்ம அங்கே போகணும் இப்போ நம்ம அந்த பேஜுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளோட காலிமீட்டர் இது வந்து ப்ரெசம் டேபிள் அப்புறம் இங்கே வந்து நமக்கு டெலஸ்கோப் இருக்குது இப்போ நம்ம டெலஸ்கோப்பில் லென்ஸ் வழியாக பார்க்குறது எல்லாமே நமக்கு இங்கே தான் தெரியுது இப்போ நம்ம வந்து இந்த டெலஸ்கோப் வழியாக பார்க்குறப்ப நமக்கு இது எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு லீஃபோட பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த டெலஸ்கோப்பில் இருக்கிற இந்த நாபை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதை வந்து நமக்கு ஒரு கிளியரான இமேஜாக வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அது வந்து எதுனா ஃபோக்கஸிங் டெலஸ்கோப் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்ய இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இங்கே ஃபோக்கஸிங் டெலஸ்கோப்னு இருக்குது ஸோ இப்போ இதை என்ன செய்ய போகிறேன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி எந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இமேஜ் வந்து கிளியராக தெரியுது அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட்டில் பார்க்குறப்ப எனக்கு இமேஜ் வந்து நல்லா கிளியராக இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா இதுதான் நம்மளோட வியூ வந்து கிளியராக இருக்கிற பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து என்னதுன்னா ஸ்விட்ச் ஆன் லைட் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து நமக்கு இந்த லைட் வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு இந்த காலிமீட்டரில் இருக்கிற ஸ்லிட் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஓப்பன் ஆகிருக்கு இது வழியாக லைட் உள்ளே போகுது பட் ஆனால் நமக்கு வந்து அந்த ஸ்லிட்டோட இமேஜ் வந்து நமக்கு வந்து இந்த டெலஸ்கோப் வழியாக பார்க்குறப்ப எப்படி இல்லைனா ஷார்ப்பாக இல்லை ஸோ அப்போ அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு இப்போ இங்கே ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து ஸ்லிட் விட் இன்னொன்று வந்து ஸ்லிட் ஃபோக்கஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து ஸ்லிட் விட் ஸோ இப்போ நமக்கு ஸ்லிட் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னோடய ஸ்லிட் வந்து இப்போ இவ்வளோ ஷார்ப்பாக ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இதை விட அதிகமாக போனோம்னா ஸ்லிட்டோட விட் வந்து லார்ஜராக இருக்கும் ஸோ ப்ராடாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அது வந்து நமக்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது அதனால் நமக்கு ஷார்ப் ஸ்லிட்டாக இருக்கணும் இப்போ அதுக்கப்புறம் ஸ்லிட் ஃபோக்கஸ் இருக்குது இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்லிட் ஃபோக்கஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னா இங்கே வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை விட என்ன அதிகமாக கொண்டு போனோம்னா நமக்கு விட்டு வந்து அவ்வளோ ஷார்ப்பாக ஸ்லிட்டு வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் நான் இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லிட்டோட விட்டும் எப்படி இருக்குன்னா தின்னாக இருக்குது அட் த சேம் டைம் வந்து நமக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டும் எப்படி இருக்குன்னா நல்லா ஷார்ப்பாக கிடச்சிருக்கு ஸோ இதான் வந்து நமக்கு
வெர்னி டேபிள் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்டாக இருக்கிறது தெரியும் ஸோ இப்போ இன்னமும் பார்த்தோம்னா நமக்கு இங்கே வந்து இது ஒன் நைன்ட்டி இது ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ இன்னும் நமக்கு வந்து ஜீரோ டூ இங்கே வந்து ஒன் எயிட்டி இருக்கணும் நமக்கு இந்த மெயின் ஸ்கேலில் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஒன் எயிட்டி வர வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ என்ன செய்யப்படும்னா ஃபைன் ஆங்கிள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் அதில் வெர்னியர் டேபிள்னு இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம இப்போ என்ன செய்யப்படும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு எக்ஸாக்டாக வந்து ஒன் எயிட்டியில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நமக்கு இங்கே வந்து ஒன் எயிட்டியில் இருக்குது ஸோ இப்போ அது இந்த வெர்னியர் டூவில் வந்து ஒன் எயிட்டி இருக்கிறப்ப வெர்னியர் ஒனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ ஜீரோ இருக்கும் இப்போ வெர்னியர் டூ டேபிளில் பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி இருக்குது இப்போ வெர்னியர் ஒனில் பார்க்குறப்ப நமக்கு என்ன இருக்கணும்னா ஜீரோ இருக்கணும் ஸோ இதாக வந்து கரெக்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ஸோ அப்போ டெலஸ்கோப் செட் பண்ணியாச்சு ஸ்லிட்டு வித்து செட் பண்ணிட்டோம் தென் வந்து வேர்னியர் டேபிள் செட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா டெலஸ்கோப்பை வந்து ஃபேஸ் ஒன் அண்ட் ஃபேஸ் டூ சைடு ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்மளோட ரீடிங்கை வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இப்போ வந்து டெலஸ்கோப்பை வந்து இப்போ மூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட மவுஸை வச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இதை மூவ் பண்ணி இங்கே ஸ்லிட்டு வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ நான் இதை மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் இதை மூவ் பண்ணி என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்லேருந்து ஸ்லிட்டை வந்து நான் கேட்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு எந்த இடத்துல போகிறப்ப நான் வந்து அந்த ஸ்லிட்டை இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஸ்லிட்டு தெரியுது ஸோ அப்போ ஸ்லிட்டை வந்து நம்ம அந்த இடத்துல கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் ரீடிங்கை நோட் பண்ணணும் இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இப்போ நம்ம ரீடிங் நோட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது வந்து நம்மளோட வெர்னியர் ஒன் ஸோ இப்போ இந்த வெர்னியர் ஒன்னில் இந்த ஜீரோ வந்து மேலே உள்ள எந்த லைனோட கோயின்சிடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் உள்ள எந்த லைனோட கோயின்சிடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குன்னா த்ரீ டென் இருக்குது ஸோ இந்த லைன் த்ரீ டென்னா இந்த லைன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ஸோ இந்த லைன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் அப்போ இந்த ஸ்மால் லைன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நமக்கு வந்து இப்போ எங்கே இருக்குன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவனுக்கு இடையில் இருக்குது அதனால் நம்ம இப்போ எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதான் நம்மளோட மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் நோட் பண்ணணும் வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் நோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கீழே உள்ள ஸ்கேலில் தான் பார்க்கணும் இப்போ கீழே உள்ள ஸ்கேலில் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நம்ம இந்த ஜீரோ டு தேர்ட்டியில் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் எந்த லைன் எக்ஸாக்டாக மேலே உள்ள ஒரு லைனோட கோயின்சிடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்க்குறப்ப எனக்கு இந்த லைன் வந்து கோயின்சிடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த லைன் வந்து என்னென்ன நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ இங்கே எனக்கு டென் இருக்குது ஸோ இது வந்து டுவெல்வு இது வந்து ஃபோர்டீன் அப்போ என்னோடய ஃபோர்டீன்த் லைன் வந்து கோயின்சிடாக இருக்குது அப்போ என்னோடய மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் பார்த்தோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி அப்புறம் என்னோடய வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் இப்போ அதே மாதிரி என்னோடய ரெண்டாவது வெர்னியர் டூவில் உள்ள ரீடிங்கை நான் நோட் பண்ண போகிறேன் இதில் பார்க்குறப்ப எனக்கு ஜீரோ இங்கே இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி மெயின் ஸ்கேலோட ஒன் தேர்ட்டி இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ இந்த லைன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு இடையில் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதான் வந்து வெர்னியர் டூவில் நம்ம நோட் பண்ணுற மெயின் ஸ்கில் ரீடிங் அதுக்கப்புறம் இதோட வெர்னியர் ஸ்கில் ரீடிங் நோட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு எந்த லைன் வந்து எக்ஸாக்டாக மேலே கோயின்சிட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இந்த லைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு எக்ஸாக்டாக கோயின்சிட் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த லைன் வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஜீரோ இது வந்து டூ இது ஃபோர் ஸோ இந்த ஸ்மால் லைன் வந்து சிக்ஸ் ஸோ அப்போ இது பார்க்குறப்ப நமக்கு செவன்த் லைன் வந்து கோயின்சிட் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்குது
இப்போ செகண்ட் ஃபேஸோட ரீடிங் நம்ம நோட் பண்ண போகிறோம் வெர்னியர் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே வந்து நமக்கு செவன்ட்டி இருக்குது மெயின் ஸ்கேலில் இப்போ செவன்ட்டிக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிறது வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி செவன் அப்போ நம்ம ஜீரோ பார்த்தோம்னா எங்கே இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி செவனோட கோயின்சிடாக இருக்குது அதனால் இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா சிக்ஸ்டி செவன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் நெக்ஸ்ட் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் ஸோ இப்போ வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங்க்கு வந்து நோட் பண்ணி பார்க்குறப்ப நமக்கு இங்கே டென் இருக்குது டுவெல்வு இப்போ இந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோயின்சிடாக இருக்கிறது தெரியுது அப்போ அந்த லைன் வந்து ஃபோர்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டி செவன் ஃபோர்டீன் இதான் வந்து நமக்கு வெர்னியர் ஒனில் கிடச்ச ரீடிங் இப்போ வெர்னியர் டூவில் பார்க்கலாம் ஸோ வெர்னியர் டூவில் பார்க்குறப்ப நமக்கு இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்போ இந்த லைன் வந்து டூ ஃபார்ட்டி நைன் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் டூ ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ அப்போ ஜீரோ பார்த்தோம்னா எங்கே கோயின்சிடாக இருக்குன்னா டூ ஃபார்ட்டி செவனில் கோயின்சிடாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வெர்னியர் ஸ்கேலில் கோயின்சிடன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது பார்த்தோம்னா நமக்கு இங்கே எப்படி இருக்குன்னா டென்னு டுவெல்வு ஸோ இந்த தேர்ட்டீன்த் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே கோயின்சிட்டாக இருக்கிறது தெரியும் ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே எப்படி எடுத்துக்கலான்னா தேர்ட்டீன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ டூ ஃபார்ட்டி செவன் தேர்ட்டீன் இதான் வந்து நமக்கு வெர்னியர் டூவில் கிடச்ச ரீடிங் ஸோ இப்போ ஃபேஸ் ஒன் அண்ட் ஃபேஸ் டூவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன ரேயோட ரீடிங்கை நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த இதில் இருந்து நம்ம எப்படி ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பார்ட் முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அங்கே நோட் பண்ண ரீடிங்கை இங்கே என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஃபேஸ் ஒன்று வைக்கிறப்ப நமக்கு என்ன ரீடிங் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி கிடச்சிது வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் கிடச்சிது இப்போ டோட்டல் ரீடிங் எப்படி எழுதுவோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் இப்போ ஃபேஸ் ஒன்றுக்கே வெர்னியர் பி ரீடிங் பார்க்குறோம் ஸோ வெர்னியர் பி ரீடிங் நோட் பண்ணலாம் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி அது மாதிரி வெர்னியர் ஸ்கேல் கோ இன்சிடென்ஸ் கிடச்சது வந்து எவ்வளோ கிடச்சதுன்னா செவன் கிடச்சது ஸோ இப்போ அது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் கிடைக்கிது இப்போ இதே மாதிரியே நமக்கு ஃபேஸ் டூவில் இருக்கிற ரிஃப்ளெக்டட் ரேயை கேட் பண்ணி அதுலேயும் வெர்னியர் ஏ அண்ட் வெர்னியர் பி ரீடிங்கை நம்ம நோட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ அதை தான் இப்போ இங்கே என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ வெர்னியர் ஏல நமக்கு என்ன ரீடிங் கிடச்சது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் டிகிரி தென் ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ அது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறப்ப சிக்ஸ்டி செவன் டிகிரி ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் பட் நமக்கு ஆங்கிள் வந்து லெஸ் தென் நைன்ட்டி டிகிரியாக இருந்ததுன்னா இதை நம்ம என்ன செய்யணும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியோட ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ அதனால் இப்போ நான் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியோட ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டி செவனோட த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆட் பண்ணுறப்ப அது எனக்கு இப்போ எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கும்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ டோட்டல் ரீடிங் எழுதுகிறப்ப எப்படி இருக்கும்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இதான் என்னது வெர்னியர் ஏல எனக்கு கிடச்ச ரீடிங் வெர்னியர் பியில் கிடச்ச ரீடிங் பார்த்தோம்னா டூ ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ அப்போ டோட்டல் ரீடிங் வந்து டூ ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் இப்போ நமக்கு வந்து டூ ஏ கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டூ ஏ கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அதாவது வெர்னர் ஏல இருந்த டோட்டல் ரீடிங்கை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா செப்ரேக்ட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து வெர்னியர் பியில் இருக்கிற டோட்டல் ரீடிங்கை செப்ரேக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டூ ஏங்கிற ஆங்கிள் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெர்னியர் ஏக்கு பண்ணலாம் ஸோ வெர்னியருக்கு ஏக்கு பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கிடைக்கிது அதே மாதிரி வெர்னியர் பியில் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ரீடிங்கையும் நம்ம இங்கே என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் வெர்னியர் ஏ அண்ட் வெர்னியர் பியில் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகணும் இது ரெண்டுத்தோட மீன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மீன் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ இப்போ இதில் வந்து நமக்கு கிடச்சது வந்து டூ ஏ கிடச்சிருக்கு பட் ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரிசம் வந்து ஏ ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா டூ வாலில் டிவைட் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரிசம் என்ன கிடைக்குதுன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இதை நம்ம வந